El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el Evangelio de Jesucristo cuando se acerca ya a Jerusalén, ¿no? Sabe que, que Jesucristo va a ser rechazado. Sabe que lo que antes, lo que todo empezará con, con una bienvenida, acabará con el rechazo total del Hijo del Hombre. Y aquí viéndola a distancia, ¿no? Imagínate que está desde el Monte de los Olivos o desde el, las afueras de la ciudad, ¿no? De un sitio donde puedes ver toda la ciudad. <coughs> y Jesucristo llora. Llora por Jerusalén, la ciudad elegida. Jerusalén, que el nombre dice ciudad de paz, ciudad de la paz. Shalom, Shalem, ¿no? es paz. La ciudad de la paz. Y aquí hace esta expresión, dice esta expresión, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Él es la paz, ¿eh? Él es nuestra paz, dirá San Pablo sobre Jesucristo, ¿no? Él es nuestra paz, Él es el que hace de los dos pueblos uno solo y derriba el muro que los separa, que es el odio. Pues así dice, si comprendieras en este día qué es lo que conduce a la paz, pero está escondido a tus ojos. Hay un designio, un designio de Dios, y aquí tenemos que entender una cosa, los designios de Dios no van por encima de la libertad del hombre. Es como que Dios trabajase contando la libertad del hombre, pero dice que él, hay un designio, ¿no? Ahora tus, tus ojos están escondidos, entonces ¿tiene menos culpa? No, la culpa es la misma. ¿eh? Dios no atropella la libertad del hombre, pero sabe cómo hacer una historia igualmente de salvación, cómo proveer, o sea, no queda todo frustrado, sino el Señor va a sacar del rechazo de Jerusalén y de todo el pueblo judío, o la gran mayoría ¿eh? del pueblo judío al Mesías, una oportunidad para la conversión de los gentiles, para que esta bendición, esta gracia, esta promesa, sea también para toda la humanidad. Es el designio de Dios. ¿Quién puede abrir el libro, leer el libro y abrir sus sellos? ¿no? La primera lectura habla del Apocalipsis de este misterioso libro. ¿no? ¿Qué es este libro? ¿no? El libro de la historia que está escrito por los dos lados, ¿no? por, por delante y por detrás. Un rollo, ¿no? Es una, cuando hablamos de libro, tenemos que pensar un rollo de estos, un pergamino, en el cual está cerrado con siete sellos. Y dice esta lectura del Apocalipsis, que un ángel dice, ¿quién podrá leer el libro, abrirlo, romper sus sellos para poderlo abrir? Dice que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, capaz de poder abrir ese libro y romper sus sellos. Y San Juan lloraba, ¿no? Lloraba, no se puede abrir este misterio, el misterio de la vida, el misterio de toda nuestra historia, entender todo esto, poder leer el contenido de este libro, saber el porqué de todas las cosas y el, y el, y el para qué, ¿no? Todas estas cosas que todos nosotros... Eh, nos preguntamos tantas veces, ¿no? El final de la historia, ¿cómo, cómo será todo esto? ¿Cómo, 
¿Cómo comprender? Y dice que no había nadie. Y le dice el ángel, tranquilo, no llores, que sí que lo hay. Que ha vencido el león de Judá. Y lo que se verá es un cordero que se notaba que había sido degollado. Y dice, él puede abrir los sellos. Él puede leer este libro. O sea, Jesucristo se le ha dado autoridad para poder abrir este libro, el libro de la historia, dar a entender el sentido profundo de nuestra existencia, de todo lo que sucede, de lo bueno y de lo malo. Y estos siete sellos poderlos abrir. Sabemos que en el Apocalipsis después, mientras se van abriendo estos sellos, que sólo la autoridad de Jesucristo puede hacerlo, van sucediendo cosas en la tierra. O sea, cuando se abre este libro, ya se acerca el final de los tiempos. El fin del mundo, de la historia, se abrirá cuando se empiece a leer este libro. O sea, todos los misterios de lo que nos ha pasado en nuestra vida, todo lo oscuro, lo que es más, más difícil de, de comprender, que han habido momentos de sufrimiento, de sinsentido, de injusticias, todo eso dice, al final de la historia se comprenderá todo. Habrá una luz que la dará Jesucristo. Y dice, pero cuando se empieza a leer, ya se acabó esa historia. O sea, ya ahí habrá un fin. Como ha habido un inicio, habrá un fin. Y Jesucristo se le ha dado esta autoridad para juzgar las historias de cada uno. La libertad de cada uno. ¿Cómo has utilizado tu libertad? El juicio, que será verdadero, ¿no? No habrá equivocación, será como tiene que ser. Jesucristo, que vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Pues ahora en este momento que estamos, hemos proclamado en el Evangelio, Jesús dice, ojalá hoy podieses comprender ya lo que lleva a la paz, a tu paz. ¿Sabe? Él te dice, no, soy yo el que te trae la paz, pero no me reconoces aún, no me puedes ver. Estás escon est estoy escondido a tus ojos. Dice que llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, te apretarán el cerco y te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Nosotros cuando estamos cerrados a nuestro orgullo no dejamos entrar a Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos nuestros criterios humanos, nuestras formas de pensar y a Cristo no lo dejamos entrar, a Jesús, al Salvador al doctor que sana lo más profundo, todas las heridas de nuestra historia, te da luz a todo. Y, pues, a veces necesitamos tocar fondo, ser arrasados, llegar a que todos nuestros criterios queden por los suelos, nuestros conceptos de lo que es la fe, de lo que es la iglesia, de lo que es la comunidad, lo que es eh, cómo se tienen que comportar los hermanos, cómo tienes que vivir tú, ¿no? Estás lleno de muchas razones, y, y eso te impide pues, escuchar ¿no? y estar en estado de acogida, de acogida a Jesucristo que pasa. Jesucristo que está hoy, hoy mismo, pasará por tu vida, hoy pasa. Y dice, y ojalá pudieses comprender que hoy pasa. Y a lo mejor está, está cerrado. Y tienen que suceder estas cosas. Llegar un día, porque en la historia sabemos que... Jesucristo, después de haber sido crucificado, ¿eh? rechazado por, el, por la gran mayoría del pueblo judío, vamos a decir, sobre todo las autoridades, ¿eh? no haberlo reconocido e incluso haber, haber dicho mentiras ¿no? sobre la realidad, que Jesucristo muere y resucita, y da su Espíritu Santo, y, y nace la Iglesia, ¿no? pero unos se, se descartan, ¿no? No tenemos nada que ver y empiezan a decir mentiras, robaron el cuerpo, sus discípulos, todo eso, ¿no? Dice, pero de, sucedió realmente que esto, que el templo otra vez fue destruido, que la ciudad entera fue arrasada, los romanos, viendo este pueblo que era duro, ¿no? Era un, realmente muy terco, ¿no? Y que, que la única solución era reducir Jerusalén a la nada hicieron así, la sitiaron y entraron a saco o sea, 
matando a todos los que estaban dentro, a todos. Niños, ancianos, mujeres, todo, ¿no? Los degollaron, los, ¿eh? una cosa sangrientísima. Y después eh, arrasaron la ciudad, o sea, la dejaron plana. O sea, todo lo que vemos hoy de Jerusalén, todo eso eh, es nuevo, vamos a decirlo así, ¿no? De Jerusalén no quedó nada. Lo único que queda un poquito es ese muro de las lamentaciones, ¿no? Ese muro. De todo lo demás, los romanos lo dejaron a cero. A cero, ¿eh? Quiere decir que la taparon la... y construyeron encima. O sea, como dicen, no, lo dejaron todo, como dice aquí, no dejaron piedra sobre piedra. O sea, todo lo que vemos nosotros ahora ha sido construido encima. Eh, o sea, otra ciudad, es otra ciudad, ¿no? Esas piedras de ahí o esas, esos, esos edificios no estaban en el tiempo de Jesús. Ha sido construido otra cosa, ¿no? Y le cambiaron el nombre a la ciudad, ¿no? Todo para olvidar, para, para cancelar del mapa esa ciudad. Construyeron ahí los romanos pues sus, sus edificios, sus gimnasios, ¿eh? sus, sus eh, anfiteatros y todo eso, ¿no? La arrasaron. Pues esa situación eh, nos sucederá a nosotros igual, ¿eh? si no acogemos a Jesucristo. Hay un momento, ¿cómo se le puede abrir los ojos a, un, a una persona, no? cuando se da cuenta de que nada puede. Que él, por su propia iniciativa, aún muy lleno de buenas razones, ¿no? No puede salvarse. Necesita de Jesucristo. Necesita acoger a Jesucristo. Y a veces, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, pues lo, lo rechazamos. Lo rechazamos. Y cuando tocamos el punto de la humildad, a través de los acontecimientos de la historia llegamos, tenemos eh, situaciones de humillación, entonces ahí es cuando el Señor puede hacer. Cuando ya le hemos, ya hemos dicho, ¿no? nosotros por nosotros mismos, no podemos, Señor, ayúdanos, ten misericordia, ten misericordia. Pues eso, que podamos hoy reconocer la venida de Jesucristo. El Señor trabaja con nuestra libertad. Y sin nuestra libertad, no. O sea, la historia sigue, ¿no? La historia sigue. Y, y, digamos, el plan de Dios subsiste por siempre. Pero te dice hoy, ojalá hoy puedas acogerme. Ojalá hoy puedas saber que en mí está tu paz, tu felicidad. Donde puedes descansar en mí. Cree realmente que yo he sido degollado para hacer de ti un pueblo sacerdotal, un pueblo que reina conmigo. Así acaba también la primera lectura de hoy, ¿no? Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque has comprado para Dios hombres de toda lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos un reino de sacerdotes que reinan para siempre. Pues así, hermanos, entremos hoy y acojamos a Jesucristo, pongámoslo en el centro de nuestra vida, Él es el centro vital. Sin Él, esta vida no es. Si lo ponemos simplemente de como un, una persona anecdótica o alguien, pues sí, muy bueno, pero que, que no te sirve en tu día, o sea, que no lo pones como realmente el que da sentido profundo a tu existencia, lo estás haciendo mal. Te invita el Señor hoy a la conversión. Vuelve a mí, reconóceme, abre los ojos. Continuemos.